欢迎前期反复试探，直到无穷；欢迎后期高达边境走，没有套路，全是满满的真诚。今天咱们就来盘点一下人气各种形态的高达们。首先是各种通灵兽，幻影前期高达还没有成为标配，大型的战斗往往需要通灵兽的帮助。虽然通灵兽本质上哎也是一种生物，拥有自主意识，不过毕竟通灵兽也是要听从施术者命令的，加上不少的通灵兽啊，体型也都是非常巨大，所以说他们是高达并没有什么毛病。通灵兽中最具代表性的是三忍的通灵兽，蛤蟆、阔鱼和腕蛇，他们分别代表了三大仙术圣地：喵木山、尸骨林和龙地洞。事实上，除了尸骨林的阔鱼，每次出场都是本体的一部分之外，其他的通灵兽基本都是一整只，甚至是好几只一起出场。比如说喵木山的蛤蟆，可不是只有文泰啊，还有本本分分的蛤蟆钟、霸气侧漏的蛤蟆管，以及点子最背的蛤蟆笑界等等。大蛇丸也不是只有万蛇一只高达，人家还有一条褐色大蛇呢。其他忍者的高达通灵兽就更加繁多了。本藏的通灵兽是一只名为梦墨的石梦兽，被佐助的好火球烫了嘴。半藏的通灵兽是一只名叫警服的山椒鱼，可以从嘴里喷出大范围的毒物。呃，总之这些通灵兽的体型普遍都是非常巨大，就跟高达吉亚一样，除了一个缺蓝缺到姥姥家的肾虚怪哈。第二类高达是须佐能乎，火影开启过须佐能乎的总共有五个人：因陀罗、宇智波斑、大柚子、二柱子，还有一个卡卡西。止水曾在救急风暴中开启过须佐，六道仙人也是在 TV 原创开过。须佐能乎是宇智波一族的救急高达，被称为救急力量第三之力，只有开启了万花筒血流眼的人才能使用。火影中第一个出场的须佐高达就是右神的红色须佐。右的须佐能乎呈红色的战神造型，属于须佐能乎第三形态，一手握着十弦剑，一手握着八指镜，是一种来自神明的攻防兼备的力量。后期佐助开启的须佐能乎呈紫色，形态比较多变，从最开始的骨架形态，一直到最后的完成体须佐能乎，而且佐助玩的也是最花的，毕竟是主角吧。还有用须佐能乎作为铠甲穿在九尾身上形成的微装须佐，更有甚者，佐助还用须佐能乎作为尾兽查克拉的容器，让尾兽们集体给自己当充电宝，开启了最强的完成体须佐能乎。我估计铸剑要是看见了呀，都得忍不住夸一句：佐助这小伙有创意啊！三爷的须佐相对于佐助还是朴实了一些，蓝色的小须佐陪五影们玩了一会儿，开启完成体后就直接杀疯了。卡卡西的须佐高达只是一个体验卡，用完就没了。至于因陀罗嘛，漫画里也只有一个镜头而已。动画制作的颜色则是跟二柱子撞衫。要说火影前期最牛逼的高达，其实是第三类尾兽高达。歪罗每天晚上睡不着觉，就是为了控制体内蠢蠢欲动的小猫咪。因为歪罗一旦不小心睡着了，首鹤就会出来大杀特杀。完全体首鹤虽然现在看来呀，只是一个卡哇伊的小猫咪而已，然而放在当时，那可是相当炸裂的存在。就连鸣人通灵出的文泰老大，也并不能真正击败首鹤，只有叫醒沉睡的歪罗，将首鹤收回去，才能拿下这场战斗的胜利。鸣人虽然之前从没有掏过整只九尾，但尾兽高达这种东西，它好用就好用在可多可少，需要多少拿多少。鸣人每次战斗时候，感觉查克拉要不够了，就跟九喇嘛要点应急，简直不要太舒适。虽然效果没有实体高达这么霸气，但具体有多好用，那是谁用谁知道。至于后期战斗，那就更不用多说了。尾兽高达遍地都是，不少人助力都能放出尾兽战斗，有的尾兽甚至还能帮人助力解幻术呢，实乃居家必备之优良宠物。大鱼角人啊，制作组对高达多少是有点执念的，要不然也不会出现机械鸣人的篇章。前面几个只能说是类似高达，而咱们的机甲战神才是真正的高达。第四类就是机甲高达，在久违抢夺令的篇章出现了真正的高达机甲，那就是机械鸣人。而且机械鸣人的体内甚至还有一只机械九尾。不得不说，大蛇仪的科技啊，还是相当严谨的。有人助力的同时，也得有尾兽。当时一知道的机械鸣人本来是为了摧毁木叶的，不过机械鸣人被小组织征用了，小组织打算用它来抓鸣人，然而却不料螳螂捕蝉，那是黄雀在后，负责执行这个任务的柚子，那毕竟是个职业演员，又给机械鸣人下达了新的指令。一旦听到“为了夺回佐助”这句话，机械鸣人就会倒戈转向鸣人。最后，大蛇仪的心血，机械鸣人和机械九尾同归于尽，结局可以说是皆大欢喜啊！只有大蛇仪哭晕在厕所。第五类高达是各种傀儡，比如看九郎的乌鸦、黑蚁、山椒鱼，都是出自傀儡发明家赤沙之蝎的一双小手。而蝎本人的傀儡高达，那就更加高端了，光是用来保护自己的匪流虎，本身就已经是相当炸裂。而蝎真正的得意之作，更是人傀儡三代风影。虽然风影本身体型不及其他的高达，但使出的迟钝血迹仙剑，那可是覆盖全地图的超强杀铁，更不用说蝎的百级操演，个个全是人傀儡。虽然体型不大，但集合起来数量惊人，蝎可是曾经用这些傀儡灭掉了一个国，而蝎本人也只需要狗在后面操控就行了，简直比高达还要高达。第六个小迪的 C 四加洛罗。小迪的粘土从一到四，体型基本是越来越大。Z 一只是简单的小蜘蛛等，主要作用是突入
。C 二一般用于正面作战 ，C 三是一个大范围的空投炸弹，而 C 四就比较厉害了，直接一个超大版的小迪，甚至比很多的高达体型还要大。这个超大版的小迪呀、啊，名叫加罗罗，爆炸和其他粘土的爆炸不同，它先是自己爆破成灰，里面隐藏了无数的极细小的细胞粘土，本体爆炸形成的灰尘被吸进动物的身体里，就会从体内开始爆炸，这效果简直是堪比生化武器啊！不知道我顶不顶得住。很多的高达本质上都是强大的忍术。第七个高达马祖农夫，马祖农夫并不是官方命名，而是调侃的说法。这是歪罗的母亲遗留下来的意志，化作沙子保护着歪罗。歪罗是一个啥玩意儿？从小与沙子结缘，刚出生就有沙子帮他防御，所以活了十多年，从没有受过一点伤。直到歪罗遇到一堆开挂的骚年，一个踢脑瓜子，一个捅嘎吱窝，还有一个直接一发铁头功走起，一点也不把人绝对防御放眼里。第八个高达是守鹤之盾，也是歪罗前期的最强防御。虽然这一招名为守鹤之盾，但却并不是守鹤本人出来，而是用沙子化作守鹤的造型，作为最强的盾牌，用来抵挡攻击。歪罗曾用这一招抵挡骏马旅的攻击，不过由于骏马旅咒印之力的加持，最后的战斗歪罗并没有取得真正的胜利，而是靠死了病重的骏马旅，凭着命比较长的优势，拿下了对局的胜利。第九个高达是大影幕的土盾刚力书之说，后期高达变形走，身为无影之中最年长的土影，大影幕也不能没有高达傍身，毕竟对手可是那个宇智波斑，没点看家本领玩个蛋呢。这是大影幕和歪罗的马佐能夫一起施展的忍术，一个巨大的岩石高达腾空出世，和歪罗一起挡下了宇智波斑的八板之勾玉。在须佐能夫面前，咱们大影幕老爷子也是完全不屈，虽然年轻时候曾被倒在须佐能夫的高达之下，但如今已经今非昔比。如今的大影幕是无影的主心骨。高达一出手就知有没有。第十个，二代水影鬼灯幻月的正威暴威，这是小胡子的蒸汽炸弹人，也是属于高达忍术之一。因为这个小男孩主要是受幻月的控制，而且体积也是非常巨大。不过这个忍术虽然乍一看很可爱呀、啊，但其实威力不容小觑。男孩是由水和油共同组成的分身，其中构成外形的是油，构成内部的是水。这个玩意儿既容易冷又容易热。当男孩行动的时候，体表的油高温加热，体内的水高温蒸发，就会引发爆炸。而当爆炸结束，体内的水蒸气会变成冰雹，又会缩小体积，准备下次继续爆炸。总之是一个连续爆炸的恐怖高达。对此，我二代大叔的护城喜报服表示大呼内行啊！第十一大蛇丸的八七之术，八七大蛇本是当地神话中的一种怪物，而八七之术也是火影里的一大禁术。大蛇丸在尝试夺取佐助身体失败之后，就一直藏在佐助的身体里，准备趁虚而入，一举拿下佐助的身体。就在佐助和右打得非常虚弱的时候，大蛇丸高兴的一逼，从佐助体内钻出，直接施展了八七之术。不过结果是很尴尬呀，大蛇丸的高达遇上了更厉害的高达，又等的就是这一刻，直接手提十圈剑，当场就给蛇一封印了。这一封好家伙啊，就是二百多级，蛇一十惨呐、啊！最后一个也是最大的高达。柱间的忍术没有乱七八糟的套路，有的都是满满的真诚。不管是木渡木人还是亲手大佛，总之老子就是比你聪明，比你强就完了。我哈西拉妈直接徒手拎九尾，还要一本正经的说什么啊？你的力量太强大了，你瞅给九尾可怜的啊，都快哭了。你们人类不带这么欺负小动物的吧？铁子们还知道火影里有哪些高达呢？评论区一起唠唠。